suis vraiment très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, représentant la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, pour ce dialogue euro-latino-américain autour de la lutte contre les violences de genre. En relation au féminicide, la plataforma nacional con la que cuenta el Instituto Nacional de la Mujer, los SINAMO, han venido a ser en buena medida para la tipificación un poco eh, esa plataforma, ese escenario óptimo para que eh, las autoridades, las del Ministerio Público, las del órgano judicial puedan también acceder a llevar a las víctimas porque, eh, digamos, es común ver a un fiscal en Panamá llevar a los centros del INAMO, a los INAMO, a las víctimas, para que a su vez los centros las deriven a los albergues de protección. Uno de los principales desafíos que enfrenta el INAM de Honduras es eh, fortalecer eh, tanto el mecanismo fortalecer económicamente tanto el mecanismo como todos aquellos operadores eh, encargados de impartir justicia, especialmente en lo que se refiere al tema de violencia contra la mujer y en el caso de femicidios y homicidios contra mujeres. Eh, los grandes desafíos de las ciudades y la violencia de género es la desigualdad. La desigualdad tanto social, económica, política, de participación. Creemos que la violencia tiene múltiples forma y se expresa en las ciudades, se expresa en el espacio público, se expresa en los servicios, la falta de acceso a los servicios urbanos, se expresa en el acoso, al, 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 en el transporte. Por tanto, abordar la violencia de género en, en, en América Latina implica también construir territorios de mayor igualdad y mayor inclusión. Nuestro deuxième défi es de réussir a mettre en réseau tous les acteurs y todas las actrices du territoire pour travailler à mieux protéger et informer les femmes victimes de violences. Nous, on travaille sur la région Île-de-France. Ça implique de former tous ces professionnels, de les informer sur les dispositifs de, de, de chacune de ces structures. Oftentimes, the judge has their own preconceived notions about gender-based violence. And finally, oftentimes, they don't have the time and the money to follow their case. ¿Qué aportamos? Yo creo que venir hasta Europa, desde América Latina, es un poco también para aportar a visibilizar el tema y que cobre vigencia cada vez más en la agenda de los estados de América y de Europa. A lot of the problems that we face are the same. A lot of the issues in tackling gender-based violence are the same for us. And that we have much to learn from each other. There are some people doing some extraordinary work with very little resources and some very interesting work tackling the problem from all kinds of angles. So we have tackling masculinities, we have work with perpetrators, we have support for uh, victims, uh, we have support for children as victims, and we have the, um, the legal system as well. the chance to learn some good practices about risk management systems as well as data collection, as well as sharing good practices on national plans of action and access to justice, in particular cases about how to address access to justice in indigenous communities. All the nations that you might not be able to compare yourself with. So in Denmark, in, we are in Scandinavian countries, we have this notion that we already have gender equality, but looking at the statistics we really don't and meeting all these uh, boss ladies from the Latin American countries have taught me very much that we're more alike than uh, we think and that we face the same challenges although we don't, do not share the same nationalities. Mm -hmm.